హాయ్ వెల్కమ్ టు వేగా వరల్డ్ ఎలా ఉన్నారు మీరు నేనైతే చాలా బాగున్నాను నేను మేము నిన్న బీచ్కి వెళ్ళాము అయితే నాకు షూట్ చేయడం కుదరలేదు ఎందుకంటే ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తూ షూట్ చేయాలన్న విషయం నేను మర్చిపోయాను సో ఏవో నా దగ్గర ఉన్న చిన్న క్లిప్ ఒకటి చూపిస్తాను అంతే ఎక్కువ చూపించలేను ఇదేం లేదండి వెళ్ళేదారిలో ఒక మంచి ఫౌంటైన్ ఇలా కనిపిస్తే బాగుంది కదా అని షూట్ చేశాను అంతే ఇదేనండి నేను మేము వెళ్ళిన బీచ్ అక్కడ చూసారా బీచ్ ఇలా శాండ్ డ్యూన్స్ షాప్స్ అలా అంతా ఉన్నాయి మేమైతే బాగా ఎంజాయ్ చేశాను కానీ చూపించడానికి కుదరట్లేదు షూట్ చేయడం మర్చిపోయాను కాబట్టి నెక్స్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా షూట్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఇక్కడ బెండకాయ పులుసు చేస్తున్నాను అదే మీకు చూపిస్తున్నాను నేను బెండకాయ పులుసు ఎలా చేస్తానో చెప్తాను ఇక్కడ ప్యాన్ పెట్టి అందులో ఆయిల్ వేసి దాంట్లో జీలకర్ర ఆవాలు పచ్చనపప్పు మినపప్పు తర్వాత వెల్లుల్లి ఇంకా ఏం వేసానంటే ఎండుమిర్చి కరేపాకు ఇవన్నీ వేసి బాగా ఫ్రై చేశాను అవి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత నేను కొంచెం ఆనియన్ వేసాను కొంచెం పచ్చిమిరపకాయ వేసాను అవి కూడా బాగా కొంచెం ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఇవి ఫ్రై అయ్యేటప్పుడే నేను కొంచెం పసుపు కొంచెం ఉప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను పసుపు ఉప్పు నేను ఇవి ఫ్రై అయ్యేటప్పుడే ఎందుకు వేస్తాను అంటే దీనివల్ల మనకు ఆనియన్స్ చాలా తొందరగా ఫ్రై అవుతాయి ఉప్పు వల్ల అండ్ గ్యాస్ సేవ్ అవుతుంది ప్లస్ వంట కూడా మనకు తొందరగా అయిపోతుంది పసుపు ఏంటంటే మొత్తం ఈవెన్గా కుక్ అవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది ఫస్ట్లోనే వేయడం వల్ల అవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత నేను ఇక్కడ టొమాటో వేసాను టొమాటో కూడా బాగా ఉడకనిచ్చుకుంటున్నాను బెండకాయ పులుసు అంటే చాలామందికి ఇష్టం ఉంటుంది కదా మా ఇంట్లో కూడా బెండకాయ పులుసు అంటే అందరికీ చాలా ఇష్టం అండి మీలో బెండకాయ పులుసు అంటే ఎంతమందికి ఇష్టమో నాకు కింద కామెంట్స్లో చెప్పండి చూసారా ఇప్పుడు టొమాటో బాగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు టమాటో బాగా ఉడికిపోయిన తర్వాత నేనేం చేస్తున్నానంటే ఫస్ట్ ఎగ్ వాష్ చేసి ముక్కలుగా కడిగి పెట్టుకున్న ఈ బెండకాయ ముక్కలను ఇందులో వేసి అది కూడా బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో నేను కొంచెం కారం వేసి మిక్స్ చేస్తున్నాను కారం వేసేటప్పుడే ఇప్పుడు నేను ఏం చేశానంటే కొంచెం మెంతులు పొడి కొద్దిగా మెంతి పొడి కూడా వేసాను చాలా తక్కువ కొద్దిగా మెంతి పొడి కొద్ది కారం వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాను ఉప్పు పసుపు ఫస్టే వేసాను కాబట్టి నేను ఇప్పుడు ఇంకా ఏం వేయలేదు కారం మెంతి పొడి అవి రెండే వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాను బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత నాకు కావాల్సిన నీ వాటర్ పోసేసి మూత పెట్టి బాగా ఉడికించుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఏమైందంటే నాకు దాని మూత కరెక్ట్గా టైంకి ఎక్కడుందో కనపడలేదు వెతికాను కానీ కనపడలేదు అందుకని నాకు చేతికి దొరికింది ఆ మూత పెట్టుకొని కుక్ చేసుకున్నాను అంతే మామూలుగా అయితే నేను ప్రాపర్ మూత పెడతాను కానీ అలా అది బాగా కుక్ అయిపోయిన తర్వాత మధ్య మధ్యలో మూత తీసి కలుపుకుంటూ చూసుకుంటూ ఉండండి బాగా కుక్ అయిన తర్వాత లాస్ట్లో నేను కొత్తిమీర వేసి ఇంకొంచెం సేపు బాగా కలిపేసి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను అంతే అండి సింపుల్ బెండకాయ పులుసు లాస్ట్లో ఒకసారి ఉప్పు కారం సరిపోయిందా అని చూసుకోండి మీకు కానీ ఏదన్నా తక్కువ అనిపిస్తే యాడ్ చేసుకోండి అంతే అండి సింపుల్గా బెండకాయ పులుసు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది రైస్లోకి ఇప్పుడు నేను మీకు ఇంకొక రెసిపీ చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ ఇదేంటంటే కోడి గుడ్డు పొరుటు దీనికి నేను ఏం చేశానంటే ప్యాన్ తీసుకొని ఆయిల్ వేసుకొని దీనికి కూడా నేను తాలింపు గింజలన్నీ వేసుకున్నాను ఏమేమి వేసుకున్నాను అంటే జీలకర్ర ఆవాలు పచ్చనపప్పు మినపప్పు తర్వాత వెల్లుల్లి ఆనియన్స్ వేసాను కరేపాకు వేసాను అండ్ పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసాను అన్నీ బాగా ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను ఇవి ఫ్రై అయ్యేటప్పుడే నేను ఇక్కడ కూడా ఏం చేశానంటే ఎప్పట్లాగానే ఉప్పు పసుపు వేసి నేను బాగా ఫ్రై చేసుకున్నాను ఇక్కడ ఇందాకంటే పులుసు కాబట్టి ఆనియన్స్ హాఫ్ ఫ్రై అయితే సరిపోతుంది ఇది పొరుటు కాబట్టి ఇక్కడ ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అవ్వాలి అందుకే కొంచెం ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను అండ్ ఈరోజు మా లంచ్ రెసిపీ ఇవేనండి బెండకాయ పులుసు కోడిగుడ్డు పొరుటు రైస్ ఇదే మా లంచ్ మెను ఈరోజుకి అండ్ ఇవి బాగా అన్నీ బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఎగ్స్ కొట్టి దీంట్లో వేసుకుంటున్నాను ఎగ్స్ కొట్టి వేసాను దీంట్లో వేసి అవి నేను బాగా కలిసేలాగా మిక్స్ చేస్తుంది ఆ ఎగ్స్ అన్నీ అంటే అలానే ఎల్లో సపరేట్గా వైట్ సపరేట్గా ఉంటే బాగుండదు కదా అందుకే అంతా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఒకసారి నీట్గా మిక్స్ చేసిన తర్వాత కొంచెం సేపు అలా వదిలేసేయండి బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత 
కొంచెం సేపు తర్వాత మళ్ళీ మిక్స్ చేసుకుంటే రెడీ అయిపోతుంది నాకేంటంటే పచ్చిమిరపకాయల కారం సరిపోయినట్టు అనిపించలేదు కొద్ది కారం తక్కువ అనిపించింది అందుకని నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి కొద్దిగా కారం వేసి కలుపుకున్నాను మామూలుగా అయితే నాకు ఎప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు కారమే సరిపోతుంది కానీ ఈసారి తక్కువ మిరపకాయలు వేశాను సో కొద్ది కారం అవసరమైంది కారం ఏం కంపల్సరీ కాదండి మీకు అవసరమైతేనే వేసుకోండి లేకపోతే అవసరం లేదు ఇంతే పొరుటు కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంకొంచెం సేపు త ఫ్రై చేసుకొని ఎవరికన్నా ఇష్టం ఉంటే కొత్తిమీర వేసుకొని కలుపుకొని ఆఫ్ చేసుకోండి లేకపోతే కొత్తిమీర వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అంతే అండి బెండకాయ పులుసు పొరుటు ఎగ్ మూడు రెడీ అయిపోయాయి మాకైతే బాగా రెండు రెసిపీస్ కూడా టేస్టీగా వచ్చాయి అందుకే మీతో షేర్ చేసుకుందాం చూపిద్దాం అనుకున్నాను ఒకసారి ఇంతే అండి ఈ వీడియో మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించింది నచ్చాయా లేదా అనేది నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి అండ్ ముందు ముందు మీరు మన ఛానల్లో ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలనుకుంటున్నారో కూడా నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి దానివల్ల నేనేంటంటే ముందు ముందు ఎలాంటి వీడియోస్ చేయాలి అని ప్లాన్ చేసుకుంటాను అండ్ మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ సో మచ్